ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി കിട്ടിട്ടോ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പള്ളികളിലെ സ്കൂളിലൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ഓണത്തിന്റെ അന്ന് ആരും ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ നാട്ടിലൊക്കെ പോലെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒത്തുകൂടുന്ന വെച്ച് ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ഓണസദ്യ ഒക്കെ വെക്കും ഓണസദ്യ മാത്രല്ല ഓണ പരിപാടികളും അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ടാവും ഓണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടല്ലായോ കളിയാണ് നല്ല സെറ്റ് സാരി ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഓണപ്പൊക്കെ ഇട്ട് എന്താ പറയുക സദ്യ കഴിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ നമുക്കാണ് ഓർഡർ തന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ഞായറാഴ്ചയാണോ പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൊട്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം വീടിന്റെ വരുമ്പോ വൈകും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ വരുന്നു വന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയമണ്ട് കപ്പിളിന്റെ കൂടെയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മള് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അതാണ് വരിക പോണസാക്കി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ് ആൾക്കാരുടെ ആൾക്ക് എക്സാം ആണ് ആൾക്കാർ പഠിക്കുവാണ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ പനിയും ഉണ്ട് പനിയായതുകൊണ്ട് വരാച്ച വീട്ടിൽ ഇരിപ്പായിരുന്നു അല്ലേ ചുമയും പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയാല് ഇല മുതൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം പച്ചക്കറികൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് വാങ്ങി വെച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും തീർന്നു അപ്പൊ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് എങ്ങനെയായാലും ഇടും സമയം കണ്ടെത്തി ഞാൻ ഇടും അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ വഴിയെ കാണാം അല്ലെ ആൽഫ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൽഫനെ കണ്ടോ പനി പിടിച്ചിട്ട് കോലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ആൽഫ ഒന്നാമത് മെലിഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ മെലിഞ്ഞ അല്ലെ ആൽഫ ഒന്നാമത് പരീക്ഷ പേടി പരീക്ഷ പേടി കൊണ്ട് പനി വന്നാണോ എങ്കിൽ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ആണോ അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ആൽഫാന ഇവിടെ ഇരുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ് അപ്പൊ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോട്ടോ വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കിട്ട് കഴിച്ചോ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മള് പോട്ടെ അപ്പൊ കുക്ക് ആവണോ കുക്കിന്റെ മോളാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ആൽഫാന ഇട്ടിട്ട് പോവാണ് പോട്ടെ ബായ് അൽഫ ഒന്നാമത് സങ്കടം എന്താ അറിയും അപ്പം പറഞ്ഞോ ആ ഒരു കണ്ണു നോക്ക് അൽഫയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു കേട്ടോ അഞ്ചു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വീട് ഇറങ്ങിയ പോലെ ആയിപ്പോ അല്ലേ കൊച്ചിന്റെ കളിയും ചീയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഓട്ടോം ഷോപ്പിംഗ് പിന്നെ അനുവും ആൽഫയും ഭയങ്കര കൂട്ടുകെട്ടാ കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അപ്പൊ ഞാൻ പോവാണ് ആൽഫ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴിയെ വഴിയെ കാണാം അപ്പൊ ഞങ്ങള് മാർക്കറ്റിൽ പോകട്ടെ ബായ് വീട് അച്ചോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ കേട്ടോ ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാംഗ്ലൂര് സിറ്റി അല്ല നമ്മൾ പട്ടണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ലേ പട്ടണങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ കാണാം അല്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാംഗ്ലൂര് ശരിക്കും നാട്ടിൻ പുറം തന്നെ തെങ്ങും കവുങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ കൃഷിയുടെ എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നും നമ്മൾ പട്ടണങ്ങളിലൂടെ അല്ലേ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാടമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ്ട് വലിയൊരു ലൈക്കാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതാ കുറേ ദൂരം എന്താ പറയുക നോക്കത്താ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ വലിയ അത്രയും വലിയൊരു ലൈക്കാ കേട്ടോ ഇത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ തന്നെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക പോകുന്ന സൈഡ് ആ അടുത്തെന്ന് പറയാം അല്ലേ അത്രയും ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ അഞ്ചുണ്ടാവും പള്ളി പോകുന്ന സൈഡ് കണ്ട് എന്തുവാ കണ്ട എന്ത് ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് മുഴുവൻ പാടമാണ് പക്ഷെ അതെനിക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട് പോലെ ഇല്ലേ പാടം പാലക്കാട് ആണ് പറയാൻ വന്നതാ ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇപ്പൊ സാധനങ്ങളെല്
സദ്യക്ക് നമ്മളത് സവോള ചേർക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ഈ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് പണി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ബിരിയാണിയും ബീഫും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് തലേ ദിവസം നാളെയാണ് സദ്യയെങ്കിൽ ഇന്ന് തലേ ദിവസം കുറേ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിള്ളേരില്ലേ പി ജിയിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ തലേ ദിവസം ഒരു എന്താ പറയുക തിരക്കടിച്ച ദിവസം തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ ഓണസദ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് തലേ ദിവസമാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ചന്തയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കരിയേപ്പില പിന്നെന്താ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ നമുക്ക് പായസം നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കലവറ്റീൻ്റെ ബ്രോക്കൺ ാണ് ഇതിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നുറുക്കോലുമ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ പച്ചക്കറി ആയിട്ടാണ് നല്ല വരുന്ന വർക്കാണ് നല്ല ഒരു കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പി ജിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പിള്ളേർ വന്നിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ മുരിങ്ങക്ക കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം പച്ചക്കറികളായിട്ട് എല്ലാം ചാക്കിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ഒന്നും എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പാവയ്ക്ക അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും പച്ചക്കറിയെല്ലാം നമ്മൾ ചന്തയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങി പിന്നെ പാവയ്ക്കയെല്ലാം നമ്മുടെ മടിവാളയിലെ കടയിൽ പോയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് ഇങ്ങനത്തെ പാവയ്ക്കയൊക്കെ നമ്മൾ കേരള മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ കിട്ടും അപ്പം ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത്തക്ക പച്ച വാവയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല മെച്ചമായിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ജോസിയുടെ വെള്ളം എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇതും നാടൻ ആട്ട ഇത് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കും ഇതിപ്പോൾ നാടൻ അവിടെ നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അരി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നാരങ്ങ നാരങ്ങക്കറിയാണല്ലോ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓണത്തിന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചന്തയിൽ കിട്ടി കേട്ടോ കാരണം ചന്തയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഓണ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിറ്റി മാർക്കറ്റിലാട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ വെള്ളിരി ഇതെല്ലാം നാരങ്ങയാണ് നമ്മുടെ കറി നാരങ്ങ എന്ന് പറയും എന്നാൽ വടുകപ്പുളി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക എനിക്ക് ഇനി ശരിക്കും വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല വടുകപ്പുളി എന്നാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പറയുന്നത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജലദോഷം പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് പണിയും കിട്ടി ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഓണസദ്യം മാത്രമല്ല അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ബിരിയാണി ചിക്കൻ എന്താ ചിക്കൻ്റെ റോസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് അല്ല ഡ്രൈവ് അല്ലാത്ത പോലെ ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പണിയും നടക്കണം ഇത് നാളെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഓണസദ്യ കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ ഇല എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ പൊരുത്താണ് പിന്നെ എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി പൊടിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പൊടിച്ചത് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കടയിൽ കൊണ്ടുത്തരും അതായത് പച്ചക്കറി കടയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം എടുക്കുന്ന കടയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുത്തരും കേട്ടോ എത്ര കിലോ വേണമെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുത്തരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ പൊളിക്കാനൊന്നും സമയമില്ലല്ലോ പണിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ പോയി എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഓണസദ്യക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് കട്ടിങ്ങിനാണ് പിള്ളേർക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ ടേബിളിലാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പിള്ളേരെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിയൽ സാമ്പാർ പിന്നെ എന്താ കൂട്ടുകറി പിന്നെന്താ എരിശ്ശേരി അങ്ങനെ കുറെ കറികളുണ്ട് ഓലം കാളൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ടേബിൾ മുഴുവൻ നിരന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊന്നും തൊട്ട് തുടങ്ങണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി പണി നോക്കണം പിന്നെ തൈരൊക്കെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രാവിലെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ തൈരൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ചെയ്യും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുകയുള്ളൂ മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോൾ തുടങ്ങിയാലേ നമ്മൾ പണി തീരുള്ളൂ ജലദോഷം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ആ എന്താവുന്നൊന്നും അറിയില്ല
പിന്നെ എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റും തോന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ ഇതല്ലായിരുന്നു മൊത്തം ചാക്കിനകത്ത് ചേന ചേമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന അറിയില്ല നേരം വെളുപ്പുമായിരിക്കും മിക്കവാറും പിന്നെ മെഴുക്ക് വരട്ടിക്ക് വേണ്ടി പയർ ഞാൻ പയറും ഏത്തക്കായും കൂടെ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ക്യാബേജും കൂടെ തോരൻ അങ്ങനെ അപ്പം ഇത് കൊണ്ടാട്ട മുളക് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ക്യാരറ്റിന് ഭയങ്കര വിലയാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഇത് നല്ല ക്യാരറ്റ് ഊട്ടി ക്യാരറ്റാണ് അപ്പം ഈ തടിയൻ ക്യാരറ്റ് എത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അരിയാൻ കുറച്ച് പാടാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പം ഭയങ്കര വിലയാണ് നമ്മളെ ഈ ഓണം ഇവരുടെ അബ്ബയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വിലയാണ് പച്ചക്കറി അപ്പം നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് അടുത്ത പാടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡബിൾ സ്റ്റാർ അരി കേട്ടോ ടു സ്റ്റാർ പണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാർ എന്നാണ് ടു സ്റ്റാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാണ് ആ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് പേര് ഇപ്പം ടു സ്റ്റാർ ആക്കി പിന്നെ ഓയില് അങ്ങനെയൊക്കെ അടുത്ത പരിപാടി ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ചെറുതായിട്ട് പനി ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നറിയില്ല പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ബീഫ് അടുത്ത് വെക്കണം കഴുകി എല്ലാം പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല ഒക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് വേവിക്കണം പരട്ടി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇതാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള പീസ് ഇത് ചിക്കൻ പെരട്ടിന് വേണ്ടി ഉള്ള പീസാണിത് ആ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ പെരട്ടായിട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളത് പെരട്ടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം മൊത്തത്തിൽ പണികളെല്ലാം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാ പണികളും തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ബീഫാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആക്കിയിരുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്തും കരിയാപ്പില മസാലകളൊക്കെ കൂടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് കൂടി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പെരട്ടി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പെരട്ടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് വെക്കുവാണ് ഇനി കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിസിൽ എടുപ്പിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മളെ അടുത്ത് പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് ഓർഡർ തരുന്നതാണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ വന്നാലും വിളിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഉള്ളി കുറെ കറികൾ കാണാ ശരിക്കും സദ്യക്ക് വേണ്ട അതാണ് ജലദോഷം ഇവിടെ ഉള്ളി കൂടെ പൊളിക്കുമ്പോ കൊതുകും 
ഇതൊക്കെ വേറെ സാധനം പഞ്ചസാരയും അതെ പിന്നെ പോയി ഒന്ന് വാങ്ങിട്ട് വന്നു റോട്ടി പോയി അല്ല റോട്ടി പറഞ്ഞു പോയി ഉഴുന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഉഴുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വന്നു ബിരിയാണി മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം അത്ര ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡായിട്ട് എന്തോ ഒച്ചയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഇതുണ്ടാവും കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആയത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പാഴ്സലിൻ്റെ ബക്കറ്റുകളാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തൊട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടെയ്നർ വാങ്ങിയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ബിരിയാണി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കാസർഗോളും മറ്റ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ബക്കറ്റിലാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ട അതായത് തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്ത് നല്ല മൊരിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാട്ട എന്ന് തന്നെ പറയാം എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചേട്ടായ അത് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഞ്ചി എല്ലാം അവർ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് തരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരാട്ടോ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അതായത് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇഞ്ചിക്കറിക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വാളം പുഴി പുളിയില്ല വാളം പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ മാവ് അരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഉഴുതോടയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഒരു അഞ്ച് കിലോ മേലെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിനുള്ളത് കൂട്ടും റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കറിയാപ്പിലയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് അരച്ച സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കുറച്ചൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആ കിട്ടാം അപ്പോൾ ചേട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടായും പിള്ളേർ അരിയാണ് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പണിയാണ് അപ്പോൾ സഭയും പത്രട്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷട്ടർ കടയിൽ താത്തി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് രാത്രി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല തലവേദന ഉണ്ട് തല ഒട്ടും അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ചൂടും കൂടെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല ഷട്ടർ തുറന്നിടുന്ന തുറന്നിടാൻ പറ്റാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസ് ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയൊക്കെ ഉള്ള ഷട്ടർ തുറന്നിടാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ തീയല്ലേ എന്നാൽ ചൂട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ പൊള്ളി പോകുന്നവരൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരവിടെ അരിയുന്ന സഭയായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ണുമുഖമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടും വീങ്ങി മുഖമൊക്കെ ഒരു എന്താ നീര് വെച്ച പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് ജലദോഷം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയല്ലേ നമുക്ക് എന്താ ബോഡി ഫുള്ള് പെയിനും എന്താ പറയുക 
കറക്റ്റ് ആ സമയത്താണ് അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ണാണെങ്കിലും നമുക്ക് തീൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കത്തില്ല കണ്ണിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണിനകത്ത് ഇവിടെ ജലദോഷത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പം ഇതാ വോയിസ് ഓവറാ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ശബ്ദം ക്ലിയർ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഇത് ഞാൻ രുചിക്കറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിക്കറി ഇഞ്ചി പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കേട്ടോ ഇതല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പം സമയം മൂന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വടേൻ്റെ പണി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വട ഇടുവാണ് ഇപ്പം ഇട്ടാലാണ് നമുക്ക് വട ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് വട ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രയും സമയം വേണ്ട ഇതിനകത്തൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് വട അത്ര അത്രയൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇടുന്നത് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പോലെ പന്ത്രണ്ട് വട വരെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇട്ടാലാണ് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് വട ഉണ്ടാവുക കറക്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് എട്ട് മണി വരെ വടയല്ലായിരുന്നു തോന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒന്നും അടുത്ത് പോയായിരുന്നു ഈ എനിക്കെന്തോ ആ കോരി എടുക്കാനുള്ള കൈൻ്റെ ശക്തി പോലും ഇല്ലാണ്ടായി പോയി വിരലൊന്നും ഇങ്ങനെ നിവരാത്ത പോലത്തെ അവസ്ഥയായി പോയായിരുന്നു വട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പിള്ളേരെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താ ചേന ചേനയൊന്നും എനിക്ക് തൊടത്തില്ല കാരണം അത്ര അലർജിയാണ് എനിക്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം മേലൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് പൊന്തി അലർജി എങ്ങനെയാവും അപ്പോൾ ചേനയൊന്നും ഞാൻ തൊടാറില്ല പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം കഴുകി വെച്ചത് പക്ഷേ എന്തൊരു കളർ മാറും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം കളർ മാറും അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴുകി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പാകം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത്രയും രാവിലെ നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചീത്തായി പോകില്ല അവിയലൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒമ്പത് എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി അടുപ്പേ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ചേട്ടാ ഇവിടെ രാവിലെ അരി കഴുകുവാണ് ഞാൻ കഴുകാൻ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ വട ഇടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് മാറത്തില്ല അപ്പം ചോറിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ചെമ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വലിയ ചെമ്പൊക്കെ ഇറക്കേണ്ടി വന്നു ഇത്രയും വലിയ സദ്യയല്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ വടേൻ്റെ പണി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറത്തുമില്ല ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം അല്ലെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ അപ്പോഴത്തേക്കും കരിഞ്ഞു പോകും തീ കുറച്ച് കറക്റ്റ് പാകം നോക്കണ്ടേ അപ്പം ആയതായത് ഇങ്ങനെ ചൂട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി പാക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ വടയൊക്കെ രാവിലെ എത്തിക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം അരി ഇട്ടു കഞ്ഞി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ബാക്കി പണിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോറ് ഇച്ചിരി വേവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുത്തരിയല്ലേ ഇച്ചിരി വേവുള്ള അരിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ചോറിൻ്റെ പണി നോക്കി കറികളൊന്നും നോക്കിയില്ല കറികളൊന്നും വെച്ചാൽ സാമ്പാറിനൊക്കെ വറുത്തരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിള്ളേരുടെ ദോശയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ദോശയും സാമ്പാറും ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കണം അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പോകണം നല്ല ദോശയും സാമ്പാറും പിന്നെ വട ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വട ആകുന്ന ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കുവാണ് പാക്ക് ചെയ്യണ്ട ചൂടോടെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി വെച്ചേക്കുവാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഷേപ്പൊന്നും തോന്നൂല കാരണം കറക്റ്റ് ഷേപ്പൊന്നും കിട്ടില്ല കുറവ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ കുറച്ച് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരുന്നു അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റും കുറവ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് തട്ടി എനിക്ക് ഉറങ്ങാത്തോണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു വട ഉണ്ടാക്കാൾ ചൂടോടെ എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് തിന്നണമെന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല വേറെ ഒരു സാധനം കാരണം രാവിലെ തന്നെയല്ലേ അപ്പം സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പരിപ്പ് കുക്കറിൽ വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരിപ്പ് ആദ്യം ഇട്ടില്ല കേട്ടോ പരിപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കങ്ങും കയറും അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പരിപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പരിപ്പ് ഇതിനകത്തിട്ട് നമ്മൾ തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടി ഇങ്ങനെ ക
ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയായി പച്ചടി എല്ലാം ചോറൊക്കെ കോരി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഓരോന്നും ഓരോന്ന് പാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആൽഫ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൽഫ പള്ളിയിലും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചോറ് കുറേ കോരി പിന്നെ കട ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയാണ്